தீபாவளி வித் டிஎஸ்ஜி இப்படி அவர் மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா கண்டிப்பா எனக்கு தெரியும் ஒத்துக்க மாட்டேங்க ஹீரோ ஹீரோ தான் நம்பிக்கையினர்களுக்கு இனிய தீப திருநாள் வாழ்த்துகள் தொடர்ந்து சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதுலயே ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஒரு நேர்காணல் தான் நம்ம பார்க்க போறீங்க நம்மோடு த கோல்ட் மார்க் ஆண்டனி திரைப்படத்துல அந்த கதாபாத்திரத்தை நடிச்சது மட்டும் இல்லாம மலேசிய கலைத்துறையில பல ஆண்டுகளா அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்கணுன்ற அதே காலகட்டத்தில் தன்னுடைய கலைத்துறை ஆர்வத்தையும் தொடர்ந்து வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நம்ம தத்துஸ்ரீ ஜி டிஎஸ்டியை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் வணக்கம் தத்துஸ்ரீ வணக்கம் வணக்கம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கிறேன் சரி உங்களை நம்மளுடைய இந்த நம்பிக்கை அரங்குல அதுவும் தீபாவளி சிறப்பு நிகழ்ச்சியில பாக்குறதுக்கு இதுக்கு நாங்க பேர் வச்சிருக்கோம் தங்க தீபாவளி வித் டிஎஸ்டி அப்படின்னு வச்சிடணும் அப்படின்ற இது ஒரு கலகலப்பான ஒரு நேர்காணல் தான் உங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அதே நேரத்தில் இந்த மார்க் ஆண்டனி திரைப்படம் இந்த ஆண்டு வந்த திரைப்படங்கள்ல நல்ல வசூல் செய்த திரைப்படமாவும் இருக்கு முக்கியமா மலேசியான நல்ல ஒரு வசூல் செய்த திரைப்படமா இருக்கு அதை பத்தி தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி இந்த கலைத்துறை ஒரு ஒரு பிசினஸ் மேன் இந்த கலைத்துறை மீது எப்போது இந்த ஆர்வம் வந்துச்சு உங்களுக்கு ஆக்சுவலி இந்த கலைத்துறை என்பது வந்து நான் சிறு வயதிலே சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆசை இது நடிப்புங்களா ஆமா நடிப்பு ஏன்னா சின்ன வயசுலயே எனக்கு இந்த பள்ளிக்கூட போற டைம் ஸ்கூல் போற டைம்ல இந்த நாடகம் ஆடல் இந்த மாதிரி விஷயங்களே எனக்கு ரொம்ப விருப்பம் விருப்பம் ஸோ அதுலேருந்து வந்து அப்புறம் பல்கலைக்கழகத்தை படிப்பு முடிச்சுட்டு அப்புறம் சரி முத வேலைக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை ஆரம்பிச்சு ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த ஆசை இருந்து கொண்டே இருந்துச்சு அப்புறம் அதுல இருந்தால் இப்போ இந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்புறம் பல வகையான ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை வந்து கலை உலகம் நம்ம கொடுக்கறதால எனக்கு இப்படி ஒரு வாய்ப்பு அது பங்களிப்பு <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இருக்கேன் இந்த வேளாண்மை மற்றும் உணவுத்துறை எக்ரோ மலேஷியாவில் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருக்கேன் இப்போ அதுலேருந்து இந்த நடிப்பு வாய்ப்பு வந்தது இப்போ நீங்கள் மார்க் கண்டினி சொன்னீங்க அது மாதிரி ஒரு மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் மலேசியா படம் பண்ணியிருக்கேன் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க் கண்டினி வாய்ப்பு வந்தது என்னோட நண்பர் ஜி பிரகாஷ் அவர்கள் அவர் மூலியமா தான் இசையமைப்பாளர் ஆமா இசையமைப்பாளர் அவர் மூலியமா தான் நான் இயக்குனர் ஆதி ரவிச்சந்திரன் அந்த மாக்கண்ணி படத்தை இயக்குனர் அதுல இருந்தா வாய்ப்பு வந்து அப்புறம் அது ஒரு ஒரு வருஷம் காலகட்டத்துக்கு நான் லீவ் எடுத்து என்ன அந்த இடத்துல ஃபுல்லா கமிட் பண்ணேன் அது முடிஞ்சு வந்துட்டு இப்ப நான் பேக் எக்ரோ செய்ற வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன் இப்ப திருப்பி அடுத்த ப்ரோஜெக்ட் ஆரம்பிக்குது திருப்பி நான் ஊரு கிளம்புறேன் அந்த மாதிரி தான் ஆனா டைம் மட்டும் கரெக்டா எங்க இருந்தாலும் சம்டைம்ஸ் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னு சொல்றாங்களே நான் ஊர்ல இருந்தா கூட வயா இமெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் ஐம் ஸ்டில் ஏபிள் டு வேலை அது வேளாண்மை வேளாண்மை தான் அது அப்படிதான் அது மாத்தி இது வந்து ஒரு பேஷன் ஒரு சைல்ட்ஹுட் ட்ரீம் இப்ப அந்த டைம் வரதால அத நான் பயன்படுத்திக்கிறேன் இந்த மார்க் ஆண்டனி திரைப்படத்தை பத்தி பேசும்போது உங்களுடைய கதாபாத்திரம் வந்து சிறிது நேரம் வந்தாலும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கதாபாத்திரம் படத்துல அது அதுவும் அந்த முத கட்டம் ஓப்பனிங்லயே வந்து அந்த போனை கண்டுபிடிக்கும் போதுல இருந்தே இருப்பீங்க நீங்க அந்த கதை சொல்லப்பட்டது அது எவ்வளவு சவாலா இருந்துச்சு உங்களுக்கு ஏன்னா அவங்க அவங்க ஒரு டீம் இல்ல அது ஒரே மாதிரி டீம் ஸோ சவால் நீங்கள் சொல்லும் போதுங்க மொத மொத எனக்கு நம்ம நம்மளோட இசையமைப்பாளர் ஜீ பிரகாஷ் அறிமுகம் பண்ணும்போது அதிக் சார் நான் பார்த்தேன் டேரக்டரை அப்போ யார் யார் நடிக்கிறாங்கலாம் ப்ரீஃப் பண்ணும்போது லேசாக எனக்கு அப்படியே ஜில்லிட்டு இருந்துச்சு ஏன்னா புரட்சி தளபதி விஷால் பெரிய விஷயம் மாசான ஹீரோ நடிப்பு அரக்கன் விஸ்வேஸ்வரியா சார் வாய்ப்பே இல்லை உண்மையிலேவா நான் என்ன கிளி பார்த்துக்கிட்டேன் இல்லை ஏதோ பேசுகிறாங்களா அப்படின்ட்டு அப்புறம் செல்வராகவன் சார் செல்வராகவன் சார் அதெல்லாம் வந்து கனவுல கூட நம்ம நினைச்சு பார்க்க முடியாது ஸோ இவங்க கூட உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட் அந்த ஒரு மைண்டட் ஸ்கிரிப்ட் கொடுப்பாங்க ஸ்கிரிப்ட் படிச்சு ரியல்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் இவங்க பேசுறது இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 பெரிய சவால இருந்துச்சு எனக்கு ஏன்னா நடிப்பா இருக்க எஸ் ஜி சூர்யா சார் கிட்ட போய் நின்று ஷார்ட் எடுக்கிறது அதெல்லாம் வந்து என்னால அதாவது மலேசியா படம் நடிச்சதுக்கு வேற விஷயம் இங்க இங்க என்ன தெரியும் அங்க வந்து என்ன முன்னப்பின்னு அறிமுகம் இல்லாதவங்க 
ஒரு நண்பன் அறிமுகப்படுத்தினால் தெரிய வந்துச்சு அவங்களுக்கு என்ன பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து ஒரு பெரிய சவாலாக அந்த நேரம் நான் என்னதான் முன்பே இருந்தாலும் ஓகே டேக் ரெடியா ஆ கோல் சார் வாங்க சார் அஜி சரியா சார் ரெடியா அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த நேரம் எனக்கு ஒரு ஒரு அப்படியே ஒரு சரி இப்போ எவ்வளோ பேரை பார்த்துருக்கீங்க நீங்க இந்த இதில் எஸ்ஜே சூர்யாவோட அந்த முதல் நாள் சந்திப்பு எப்படி இருந்தது என்ன பேசுறீங்க அதுக்கு அந்த முதல் நாளே வந்து இங்கே ஒரு மறக்க முடியாத சம்பவம் எனக்கு ஏன்னா முதல் நாளில் வந்து நான் ஒரு வாடா போடான்னு பேசணும் ஆமாம் படத்தில் ஷார்ட்டில் வாடா போடான்னு பேசணும் எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கமாக இருந்துச்சு அப்போ வந்து அவர் கொஞ்சம் அவர் பாணியில் சரி சார் 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 என்ன வாடா அந்த மாதிரி பேசினார் என்கிட்ட அதில் இதே மாதிரி சிரிச்சிட்டேன் அப்புறம் நான் சாரி சொன்னேன் அவர்கிட்ட எங்கே அவர் என்ன தப்பாக நினச்சிடுவாரோ அவர் பார்த்து நான் சிரிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா நம்ம டிவியில் ஸ்க்ரீனில் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்த்து பார்த்து அவர் அவரோட பாணியில் பேசணும் சார் 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 அப்படி தான் பேசுகிறாரு ஆமாம் அப்படி தான் அவர் இயல்பாகவே அப்படி தான் பேசுகிறாரு சார் சார் என்ன வந்து என்ன தயவுசெய்து கூப்பிடுங்க சார் என்ன வந்து வாடா படம் பேசுங்க சார் அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படின்னா சார் இல்லை சார் அப்படி எப்படி ஒரு மாதிரி மரியாதை அப்படின்னா சார் சார் அதெல்லாம் மறந்துடுங்க சார் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் கடந்து வந்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அதுக்கப்புறம் அது அந்த ஷார்ட் போகும்போது அஃப்கோர்ஸ் அவர் எனக்கு வந்து எடுத்து கொடுப்பார் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள் நீங்கள் இப்படி சொல்லுங்கள் நான் இப்படி பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அந்த நேரம் கிளி பார்த்துக்குவேன் ஆமாம் இவர் வந்து மாநாடியில் கடைசியாக பார்த்தேன் பிக் ஸ்க்ரீனில் இங்கே மலேசியாவில் அதே ஒரு வருஷம் கழிச்சு அவர் கூட நடிக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 அதுக்கு என்ன நல்லா வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க என்ன பண்ண போற என்ன பண்ண போறாரு அப்படின்ட்டு அதுல வந்து அது நம்ம யாருமே அது அது நம்ம வெயிட் பண்ண நாங்களாம் நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் பிரகாரம் மட்டும் தான் நான் பேசுறேன் ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து ஹலோ அப்படிதான் பேசுறேன் அவர் அந்த ஸ்கிரிப்ட தாண்டி ஒன்னு கொடுப்பாரு ஸ்பெஷலா அந்த எக்ஸ்ட்ரா போனஸ் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணுவாங்க என்ன சொல்ல போறாரு இதை கேக்குறது எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமா தான் இருக்கு இந்த சிலுக்கு சீன் எடுக்கும் போது நீங்க எல்லாம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு அந்த நேச்சுரலாகவே அவங்களுக்கு அந்த அது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு அதை கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணிட்டு அது பண்ணாங்க வேற மாதிரி படைப்பு கொடுத்துருக்காங்க படத்துல பார்க்கும்போது நம்ம நம்மளே தத்ரூவமா இருக்கு அந்த ஆமா இளம் வயதுல சிலுக்க பார்த்தது நடனத்தை வீட்ல கூட பேரண்ட்ஸ்லாம் கண்ணு மூடி பார்க்க கூடாதுன்னு சொன்னவங்க வந்து இப்படி பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி ரொம்ப மகிழ்ச்சியாவே இருந்துச்சு அதுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லணும் நீங்க வந்து ஆதிக்கு போய் நாங்கள்லாம் நன்றி சொல்லணும்னு சொல்லுங்க சிலுக்க வந்து இந்த தொண்ணூறாம் ஆண்டு குழந்தைகளுக்கு திரும்ப சிலுக்க காட்டினதுக்காக ஒரு நன்றி சொல்லணும் சரி இப்ப இப்ப எஸ் ஜே சூர்யா பத்தி பேசிட்டோம் விஷால் பத்தி நீங்க ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும் என்ன விஷால் எப்படி ரொம்ப எப்ப பார்த்தாலும் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே இருக்கிறாரு அப்படின்றாங்க இண்டஸ்ட்ரியில எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கடின உழைப்பாளி ஆக்சுவலி அவர் வந்து முதலாவது நடிச்சு நான் அங்கே ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஒரு சவால் பற்றி முதல் பேசியிருந்தீங்க ஒரு வாகனம் வந்து என்ன இடிக்கிற வர மாதிரி ஒரு வைரல் கேள்வி இருக்கு அப்ப அந்த வாகனம் வந்து என்னை இடிக்கும் குதிச்சுட்டேன் குதிச்சு இந்த பக்கம் இடிச்சுட்டு வெளியே வந்து விஷால் சார் முதல் கேட்ட கேள்வியை கோல் சார் போய் உடனே பாருங்கனாரு அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு கோல் சார் உடனே போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கத்தி இது பேசினாரு ஹைட்டோனில் ஒரு பயந்துட்டார் ஏதோ அந்த லோரியை நடிச்சிருச்சு அப்படின்ட்டு 
இப்போ டேரக்டர் சரிலாம் ஓடி வந்து இல்லை அவருக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ இருக்கு சேஃபாக தான் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்து அன்றைக்கி தான் எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு ட்ரிகரிங் மூமெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மூமெண்ட் நம்மளை அவங்களை திரும்பி பார்க்குற ஒரு மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட்டை தான் நான் விஷல் சார் பார்த்தேன் வரணும் <laughs> வந்து நேரம் என்னை நோக்கி வரணும் என்னை நோக்கி வரும்போது விஷால் சேர்றதுக்கு முன்னாடியே அது பிரேக் வச்சுட்டு அப்ப அந்த அப்பா விஷால் அதுல இருந்து இறங்குவாரு இறங்குவாரு ஆமா அமைதியாயிட்டாங்க <laughs> 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 அமைதி ஆகிட்டாங்க என்ன நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு எப்படி இது நடந்துச்சு அப்படின்ட்டு யாரும் ஏசவும் முடியல ஒன்றும் சொல்லவும் முடியல ஏன்னா இது ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு அது ஷாக் மூமெண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த வாகனம் அந்த வண்டி வந்து அங்கே அப்படி நிற்கலன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஷூட் அதோட கேன்சல் ஆயிடுச்சு ஆமாம் திருப்பி அதை செட்டெல்லாம் போட்டு திருப்பி அது ஒரு பெரிய வேலை அது சொல்லணும் அது நம்ம இயக்குனர் ஆதிக் சார் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் இந்த ஏன்னா அந்த ஒரு சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அது திருப்பி இந்த செட்டை கொண்டு வந்து உருவாக்கி திருப்பி அதோட சில ஒரு கால அவகாசம் வெற்றி உங்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்தது தமிழ்நாட்டை விட்டுருவோம் மலேசியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல கொலேஷன் மார்க் என்ட்ரி நிறுவனம் ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சாங்க வேற லெவலில் அதை ஹைலைட் பண்ணி அந்த படத்தை வந்து எல்லாருக்கும் கொண்டு நிறைய சிலுக்குகள் வேற மலேசியாவில் அறிமுகமானாங்க நிறைய சிலுக்குகள் வேற வந்தாங்க அந்த இந்த வெற்றியை மலேசியாவில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சியை கொடுத்து இது அஃப்கோர்ஸ் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி இந்த வெற்றின்னு சொல்லும்போது வெற்றியை தாண்டி ஒரு பெரிய விஜயமாக பார்க்குறேன் அப்படி ஒரு சாதாரண வெற்றியே இல்லாமல் மிகப்பெரிய விஜயமாக பார்க்குறேன் ஏன்னா அந்த படம் வந்து அவர் ஆதிக் ஆதிக் சார் வந்து அவர் என்ன பிளான் பண்ணார் தெரியாது ஆனால் கண்டிப்பாக அவர் வச்ச குறி அது மீறி எங்கேயும் மீறி போயிடுச்சு ஆமாம் மீறி போயிடுச்சு அவங்களோட இன்டர்வியூ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது கூட அவங்க சொன்னது என்னன்னா அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய வெற்றி பெரிய 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 வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி அந்த கான்செப்ட் அந்த முதல்கிட்ட அவங்ககிட்ட வந்து இந்த ஃபோனில் வந்து பின்னோக்கி போக போகிறாங்க அப்படின்னு அந்த கான்செப்ட் கேட்டப்போ என்ன நினச்சிங்க நீங்கள் என்ன என்ன அந்த படம் எப்படி பார்த்தீங்க அந்த படத்தை அந்த கதையை கேட்கும்போது முதல் என்ன டைம் ட்ராவல்னு சொல்லும் போது நான் யோசித்தேன் ஏன்னா ஆதிக் சொன்னார் சார் நீங்கள் முதல் டிஎஸ்ஜி சார் இருந்தேன் அப்புறம் அங்கே எல்லாம் கோல் சார் ஆகிட்டேன் கம்ப்ளீட்டாக இன்றைக்கு வரைக்கும் நீங்கள் இந்தியா சென்னைக்கு போயிட்டு கோல் சார் சொன்னால் தான் தெரியும் தவிர டிஎஜி சார் சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டுது ஸோ அந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் கதை சொல்லும் போது நினச்சேன் எப்படி அப்படின்னா சொன்னார் நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் வயசான ஒரு மாதிரி இருப்பீங்க அப்புறம் திருப்பி வரும்போது நீங்கள் எங்கே ஆயிடுவீங்க அப்படி அப்படின்ட்டு ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் கேட்ட அந்த சவால்னா இதெல்லாம் ஒரு சவால் ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் ஓகே ஷார்ட் ரெடி வாங்க கோல் சார் நீங்கள் திருப்பி அந்த அது ஒயிட் கெட்டப் போட வாங்கினேன் திருப்பி போடணும் கேரவேனுக்குள்ளே ஆனால் எனக்கு கேரவேனா தனியாக கொடுத்தாங்க அந்த அளவுக்கு என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க ஸோ போயிட்டு மாற்றிட்டு அப்புறம் திரும்பி பிரேக் வரும் சார் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிளாக்கில் வாங்கினேன் ஸோ ஓ அதெல்லாம் சாதாரண இது இல்லை திரும்ப திரும்ப ஆமாம் திரும்ப திரும்ப மாற்றி 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 ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த குவான்டி கிடைக்கிறதுக்காக அடிக்கடி மாற்றி மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு அந்த இதை நான் அப்புறம் இங்கே நான் மாசாக அப்படியே ஒரு ஹீரோ மாதிரி இருந்துக்கிட்டு அங்கே போயிட்டு அந்த ஒரு கதாபாத்திரத்துக்கு நான் போகும்போது அப்போ அந்த கேரக்டர் ரோலில் நான் விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன் கேரக்டர் ரோல் ஆமாம் அப்போ நடிகர் என்பது வந்து வெறும் ஹீரோ இல்லாமல் இப்ப நடிப்பு அரக்க விஜயசூரியா சார் கதாபாத்திரத்துக்குள்ள நம்ம போறோம் கேரக்டர் ரோல அந்த ஒரு கேரக்டரா நம்ம உருவாக்குறோம் சோ இது ஒரு அப்கோர்ஸ் இதுல இருக்கு ஒரு டிபியூ கோலிவுட்ல கோலிவுட்ல இப்ப இப்ப நீங்க ரெண்டு சைடும் வந்திருக்கீங்க நம்ம நாட்டிலயும் கலைத்துறையில இருந்து இதுலயும் போயிட்டீங்களா எந்த மாதிரியான வித்தியாசங்கள் பாக்குறீங்க நீங்க ரெண்டு சைட்லயும் அங்க வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அப்கோர்ஸ் இங்க விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா அப்கோர்ஸ் அவங்களோட அந்த டெக்னாலஜிக்கல் இக்யூப்மெண்ட்ஸ் அந்த செட்டிலிருந்து அந்த எக்ஸ்போஜர் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இப்போ அங்கே ஒரு ஒரு ஷூட் நடக்குதுன்னா ஒரு முந்நூறு ஐநூறு பேர்கிட்ட இருப்பாங்க சுற்றி ஷூட் ஒரு பக்கம் ஒரு சமையல் ஓடிட்டு இருக்கோம் ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய குவாலிட்டியில் அவங்க சமைச்சிட்டு இருக்காங்க அது இது ஓடிட்டு இருக்கோங்க அது மார்க்கரியை வெட்டுறாங்க ஸோ இட்ஸ் லைக் இப்போ நம்ம ஒரு திருவிழா ஆமாம் அவங்க ஷூட்டிங்னா தி
டேரக்டர் மைக்கில் தான் பேசணும் கோல் சார் ரெடியா சார் சார் ரெடியாக அவர் கூட்டுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ அது ஒரு ஒரு சுற்றி ஆளுங்க அவர் ஆமாம் அதில் பஸ்ஸு பஸ்ஸு அவர் ஆளுங்க வருவாங்க விஷால் சார்கிட்ட ஃபோட்டோ கிடைக்குமா விஜய் சூர்யா சார்கிட்ட ஃபோட்டோ கிடைக்குமா அப்படி அது ஒரு கூட்டம் நின்றுருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் வாழ்க்கையில் அனுபவப்படாத ஒரு படாத ஒரு விஷயம் புதிய அனுபவம் ஆமாம் புதிய இப்போ இங்கே இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஹோட்டல் ரூம் கொடுத்துருவாங்க அங்கே பேசிக்ஸாக அந்த எங்கே ஷூட் நடக்குதோ அங்கேயே எல்லாம் பிடிச்சிட்டு நம்ம கிளம்பிடும் அங்கே இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் அங்கே போய் அந்த அந்த இடத்துல டிரைவர் வந்து நேற்று வருவார் பிக்அப் பண்ணிட்டு அங்கே இறங்கும் போதே அந்த ஒரு படப்படுப்பு இருக்கும் ஏன்னா சுற்றி ஒரு அவ்வளோ பேர் ஒன்று தப்பான கூட திரும்ப முதலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஆமாம் ரைட் அது வேற ஒரு இஷ்யூ இருக்கும் அவங்க சரியாக செய்யணும் ஆமாம் என்ன நீங்கள் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் திருவிழா திருவிழா ஈஸ் திருவிழா டெய்லி இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஷூட்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் திருவிழா தான் சரி என்னன்னு கேட்கணும் எனக்கு ஒரு மாதிரி கோச்சு கேட்கணும் அடுத்த திருவிழாக்கு என்ன கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க திருவிழா பார்க்கணும் ஆசையா கண்டிப்பாக சரி இறுதியாக அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நம்மளுடைய கோல்டு தீபாவளி தங்க தீபாவளி வித் டிஎஸ்ஜியில் வந்து இறுதியாக ஒரு விஷயம் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஒரு ஒரு வேளாண்மையாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு இலக்கு இருக்கும் வேளாண்மை துறையில் நீங்கள் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு பட் அந்த பயணம் முடிய போகிறதுல நீங்கள் தொடர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்க போகிறீங்க இந்த கலைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய இலக்கு என்ன என்ன வச்சுருக்கீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க இந்த கலைத்துறை பயணம் வந்து நீண்ட நாளைக்கு நீடிக்கணும்னு நான் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறேன் பிகாஸ் இஸ் ஐ சைட் இது ஒரு சைல்டுஹுட் ட்ரீம் சிறு சின்ன வயசுலேருந்து ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த ஒரு குரிய காலத்தில் இந்த ஒரு வயசில் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது ஸோ அந்த வா இந்த வாய்ப்பை நான் வந்து பயன்படுத்திக்கிறேன் அது இருக்கிற இடத்த கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறேன் இருக்கையை சிறைத்தை கொள்கிறாங்களே அந்த இருக்கிற இடத்த கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிறேன் சரி ஓகே நம்மளுக்கு வந்துருச்சு இப்போ அந்த வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிடிச்சிட்ருக்கேன் ஐ வில் டேக் இட் எஸ் எஸ் இட் கோஸ் குட் குட் எஸ் இன்னொரு கிளி கேட்கிறேன் இன்னொரு ஒரு கிளி மலேசிய கலைத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் என்ன பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க இங்கே மலேசிய கலைத்துறை சில படங்கள் நடிச்சுக்கிறேன் வரல நாங்களாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் எப்ப வரும் இல்ல வேற ஏதாவது படம் ஏதாவது பண்ண போறீங்களா அந்த மாதிரி இல்ல இப்போதைக்கு இல்ல இப்போதைக்கு மலேசியா படம் பண்ண நான் ஃபுல்லா இந்தியா கமிட்டட் ஆயிட்டேன் அங்க பிகாஸ் அங்க வந்து நம்மள பாண்ட் பண்ணிருவாங்க அங்க ஏஜென்சி வச்சு பாண்ட் பண்ணிடுவாங்க ஆமா இந்த இந்த ஒரு டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே நீங்கள் எங்கே நடிக்கணும் எதுவாக இருந்தால் அவங்கள்ட்ட அனுமதி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு பாண்டிங்கில் இருக்கப்போ அதனால் அது அந்த ஒரு காரணத்தால் நான் வேறு எதுலேயும் இங்கே ஈடுபட முடியாது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிகழ்ச்சிக்கு போகிறது இல்லைங்க மலேசியாவில் ஆமாம் ரொம்ப குறைச்சிட்டு ஆமாம் ரொம்ப குறைச்சிட்டு முதல் முக்கியமாக உங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும்னா நாங்கள் நம்பிக்கையோடைய பிஸ்னஸ் அவார்டில் அக்ரோ விவசாயம் சார்ந்த மிகச்சிறந்த விருதை வந்து நம்ம வந்து டத்துஸ்ரீ அவருக்கு தான் வழங்கியிருந்தோம் அது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது டத்துஸ்ரீ ஏன்னா பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இந்த வேளாண்மைக்காக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அது வந்து எங்களுக்கே ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது ரொம்ப நன்றிங்க டத்துஸ்ரீ நீங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வந்துருக்கீங்க இன்னும் நம்ம நிகழ்ச்சி முடியல அடுத்து வந்து நம்ம ஃபேவரட் பார்க்க போகிறோம் டத்துஸ்ரீ ஃபேவரட் நம்மளோட இன்டர்வியூ முடிஞ்சுப்பா ஓகே ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு திரும்ப வரும் உங்ககிட்ட கேமரா உங்களுக்கு மட்டும் டைட்டில் இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபேவரட் கேட்பேன் உங்களோட ஃபேவரட் என்னென்ன அப்படின்னு கேட்பேன் நீங்கள் டக்கு 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 ஓகே அதோட நம்ம நிகழ்ச்சி ஓகே ஓகே இன்றைய நமது தங்க தீபாவளி வித் டிஎஸ்ஜியில் வந்துட்டு சரி ஜி அவர்கள் இருந்தார் நிறைய விஷயம் அவர்கிட்ட பேசணும் மிக முக்கியமாக மார்க் ஆண்டனி படத்தை பற்றி நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம்லாம் சொல்கிறார் இறுதிக்கட்ட படப்பிடிப்பில் என்ன நடந்தது ஆக்சிடென்டில் என்ன நடந்தது எல்லாம் பேசி முடிச்சிட்டோம் இப்போ ஃபேவரட் ஆஃப் டத்து ஸ்ரீ ஜியோட என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் சரி ரெடியாக இருக்கீங்களா ரெடியாக இருக்கு ம் டக்கு டக்கு சொல்லணும் சரி யோசிக்கக்கூடாது favorite country india favorite singer jee prakash oh, favorite ah, singer singer oh okay. yeah okay. <laughs> favorite nalla <laughs> singer da nalla singer da favorite director uh, i will say adi gravichath ipo neenga maatta poringa favorite music director jee prakash da singer adho avaru da ivara avaru da favorite food uh, chinese food favorite place ungal pidicha edam london London. Yeah. Favorite writer? Writer depends on which in the, in the aspect of writer. Uh, anything you can write writer, 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 you can write writer. Nothing in particular. In particular. Yeah, particular okay. Okay. It's okay. Yeah. Ah. Favorite actor. This is the most important thing. Who is the most important thing? Who is the most important thing? Who
இப்போ இப்போ வந்து ரொம்ப சிக்கலான கேள்வி தமனா தமனா ஓகே ஃபேவரட் காமெடியன் காமெடியன் ஆல் டைமா கரண்ட் டைமா ரெண்டும் சொல்லுங்க ஆல் டைம் வடிவுலு சார் கரண் யோகி பாபு சார் யோகி பாபு சார் ஃபேவரட் மூவி ஆல் டைம் ஃபேவரட் மூவி ஆல் டைம் அபூர்வ சார் அபூர்வ சார் ஓகே ஃபேவரட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாசகம்னு ஏதாவது இருக்கா யாருக்கு பிடிச்ச வாசகம் ஏதாவது ஒரு ஒரு வாசகம் இப்போனா முன்னோக்கி செல் உனக்கு எல்லாம் நடக்கும் அந்த மாதிரியான வாசகங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாசகம் ஏதாவது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வாசகம் வந்து பகவத்கீதையில் வரும் வாட் யூ திங்க் யூ பிகாம் அது அது நடைபெறது வார்த்தை வரும் பொழுது எது நடந்ததோ அது நன்றாக இல்லை இல்லை வாட் யூ திங்க் யூ பிகாம் நீங்கள் எதை நினைக்க நீ எதை நினைக்கிறாய் மாறுவாய் கிருஷ்ண கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து சொல்லியிருப்பார் நீ எதுவாக நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறுவாய் நல்லது 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 கடைசியா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஸ்பீக்கர் பேச்சாளர் பேச்சாளர் வாவ் மிக சிறந்த பேச்சாளர் எனக்கு பிடித்தது வந்து ப்ரொஃபஸர் காதர் இப்ராஹிம் ரொம்ப மோட்டிவேஷனலா இருக்கும் பேசக்கூடிய நன்றி சுரேஜி உங்களுக்கு எங்களுடைய இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நம்ம நேர்களுக்கு நீங்க தீபாவளி வாழ்த்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் எல்லோருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தயலன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வருஷம் தீபாவளி ஆரம்பத்திலேருந்து எல்லாருக்கும் தங்கம்மா கோல்டா தங்க மலையாக கொட்டுட்டோம் இதை வந்து உங்கள் கோல்டு உங்கள் கோல்டு விரும்பி சொல்லிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நன்றி கிட்ட சரி மிக்க நன்றி ரொம்ப ஒரு ஜாலியான ஒரு இன்டர்வியூவாக இருந்தது நிறைய பேர் நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம் உங்ககிட்ட பேசும்போது ரொம்ப இயல்பாக பேசக்கூடிய விஷயங்கள் கிடைச்சிது தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தயில் உங்கள் நம்பிக்கை குடும்பத்துக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் நன்றி நன்றி டிஎஸ்டி இன்று நம்முடைய நிகழ்ச்சியை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய சுவாரஸ்யமான கேள்வி பதில்கள் இன்னும் அவர் சொல்லி முடிக்கல இன்னும் நிறைய வச்சிருக்கிறாரு அவர் போயிட்டு வந்த அந்த ஒரு வருஷ ஜேர்னியை வந்துட்டு அடிக்கடி கூப்பிடுவோம் நம்ம டதுஸ்ரீ தானே அடிக்கடி இன்டர்வியூ பண்ணுவோம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் தீப திருநாளை குடும்பத்தாருடன் மகிழ்ச்சியாக கோலாகலமாக கொண்டாடி மகிழுங்கள் நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் தயாலின் சண்முகம் அனைவருக்கும் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் வணக்கம்